Hyvää ja aurinkoista huomenta, vaikka nyt ei ole kyllä aurinkoinen huomenta, mutta ö, lunta sataa, oli tosi paskakeli ajaa. Ei ole siinä räplynyt puhelinta vaan ja Lä. nauttinut kyvistä. Tomi on nukkunut takapenkin. <tos> Käyhän se niin. <tos> mutta joo, tosiaan ollaan nyt ihan kohta, niin ollaan Idea Parkissa. Tästä nykyään tänne melko muutama minuutti enää siihen. Ja sielläpä meillä alkaa sitten ajot. Ja Aika tiukka aikataulu meillä on, että oikeastaan se on alle tunti aikaa saa kaikki valaamiksi siihen ja sitten alkaa jo reenit siellä meillä. No niin Mika, me ollaan saavuttu tänne ideaparkkiin nyt. Ja... Hyvää päivää. Normaali säätyä. Äänet ei kuulu ja nyt niin tulee jäljessä ääni. Joo, mutta auto toimii. Joo, kuulostaa vaan siltä, että täällä niin kuin tulee kaasupiive hirviä. Ja sitten lasit ei mennyt toimia ja piti päivittää, että näin tehdään kaikkia. Mutta sehän on ihan normaali tilanne. Joo, kyllä. Hoitetaan nyt saa kuntoon. Ekan muukaan pitäisi päästä aika lähelle tuonne keiloja. Eli aika ulkolinjalle sinne. Sitten tuota, yrittäkää pitää valti päällä siinä. Eli ei Kerro hiukan tästä sun laitteistosta, onko tämä sun ihan oma koto vai onko tämä joku tuokkape? Ei muuta, kun toivotetaan kaikille onnea kilpailuun ja aletaan katsoa, mitenkä herrat siitä läpi selviytyy. Ykköspi oli aika hyvin, kun sen olisi voinut ajaa vähän syvempää. Kolmospi jälkeen melkein pyörähtää. Kolme, kaksi, yksi, ajatkaa. Ja Mika jälkeen sitten alkaa uusi kierros tästä, eli saa toisen, toisen lajitteluveren ajettua. Sieltä tullaan entryyn aika railakkaasti ja ykkösklippi haettiin kakkosklippi aika mukavasti. Kolmosklipille siististi tulee hakee, hakee ja siinä vähän hidas. Nelosklipille pääsee vielä. Kyllä, siitä, kyllä sitä pistettä saa. Että Katsotaan. Mä en kuule mun moottoriääniä. Ja oli niin huono veto kyllä, että kuuntele Mikalla on kans nolla täällä alla, että kovasti on painetta, painetta että pisteet pitää saada, että kaavi johon pääsöön. Ja siitä ykkösklippi tuli. Ei ehkä aivan täysin niin syvältä kuin haluttaisiin, mutta hyvin tuuli kolmosklipin haki nätisti ja loppua kohti sitten vielä täys lähetys niin sanotusti. Vähän pökkäs betoniin siinä, siitä luultavasti rokotetaan, mutta paljonko niin se selviää tuonnemmas jaksossa. Niin, mitä se nyt pitää viisi pistettä. Joo, no tuolla vähän kaaviosta. Joo. Mitä saa nää äänet korjattua? Saankohan mä epäilty täältä servosta pois? Pieni, pieni, pieni taukopuun. Siitä. Koski vähän jäi, jäi lähtökiihdytyksessä, Otta, ottaa kiinni. Mikko ajaa todella kovalla vauhdilla, että on hankala saada kiinnikään ajatuksia. Siistin näköistä on, on Mika, Mika linja. Nelosklipillä kiinni, mutta taisi ottaa vähän betoniin itteen. Ja siitä Alex Koski lead, Mika keskikorpit seis. Mika, Mika tulee huomattavasti lähempänä jo ainakin perässä. Viinaa jäädä ja ottaa sisältä kiinni. Siitä nelosklippi vielä ja... Maalis, niin nyt vain sitten odotellaan, mitä meillä tuomarit on mieltä tähän, tähän asiaan.
siitä sitten Lauri Heinonen jatkoon. Mikä keskikorve? Mitä sinulla on muuta mieltä tästä tapahtumakonseptista? Ainakin omaan silmään, niin väkeä on käytävä niin paljon kuin tuohon sopii ja porukka seuraa kilpailua, niin lähdetään se vähän niin kuin fiiliksen päälle saa kuljettaa ja kun selän takana hengittää, että osaa panna ja paikakauppa käy, niin mun mielestä aika hieno setti kyllä. On oikein hyvä, että iso kiitokset kaikille, jotka on järkeminen. On mukava tulla sillä, että näistä laulussa aika ei oikeastaan ole mitään ihan riftinkin liittyvää. Että ei ole oikein tämmöisiä esimerkiksi niitä järjestin kisoita, että tämmöisiä ei Suomessa oikein vielä ollut. Niin tämä on ensimmäinen tämmöinen, missä pääsee. Ja kaikista mukavista on se, että pääsee näkemään, että oikeita kilpakumppaneita on vielä täällä. Että kesällä ajetaan sitten vähän semmoisilla isompia ensimmäisillä autoilla tuolla, tuolla rajalla menee. Ja mukava on hyvä ajaa täällä ja mukava, että saa Päivä ohi käyttärää. Hävisi Heinoselle. On kyllä ollut mukava päivä täällä. Vielä. Ajetaan menee. Mutta joo, tosiaan niin mulla tuli Entrysä nollat. Eli mulla kävi pikkusen takarengas liian ulkona, niin en ollut ajolinjalla. Katsotaan, jos me löydetään sitä videonpätkää tuolta YouTubesta vaikka, niin näette, että miten ne meidän vejot oikein meni. Mutta nyt me ruvetaan kerää kimpsuja ja kampsuja kasaha. Ja koitetaan vielä myydä paitoja, jos joku tulee ostaan täältä vielä niitä. Ja... Mutta mukava ollut päivä. Kiitoksia Proflexille vielä, että olette järjestäneet tämmöisen. Ja täällä pitkä näköjään. Ei meillä makiaista, ei kyllä syy. Nyt koitetaan keskittyä siihen, että ollaan ajokunnossa ensi kesä. Mutta hei, koodilla keskikorpi, ei korja, koodilla Motorsport. Eli Motorsport, käyttäkää sitä koodia. Car vertikaalista miinus 20 pinnaa, tai sitten me laitetaan tähän video alakuun tai sinne lisätietoihin linkki, niin sitä kautta saa se miinus 20 pinnaa. Tässä olisi tämmönen X3 BMW joka on vähän kolaroitu. Tääkin se leviä, ei muuten tietäisi oikeasti, että se on kolaroitu, ellei sitä kahdo tämän kautta. Ja mä näytän täältä kuule tämmösen kuvaan, mikä on täällä. Ajokilometrit oli ok, kaikki oli muuten ok. Täällä näkyy, miten se on ollut myynnissä. Jenkeissä 12 000 dollaria, eli kertoo siitä, että näin uusi X3, ai että. Kyllä on mennyt melko se rikki tuo, eli se on oikeasti että ihan täysin paskaksi, ovikaan ei mene kiinni. Ja sitten se on kuule korjattu ja voila, oikein hieno kauppakassi. Ja ei oikeasti näin ulkoa päin tietä sitä, mutta tuommoinen yllätys, niin sen tietää, että ei se nyt ihan sataprosenttinen ole siihen, minkälainen se on tehtaalta lähtiessä ollut. Mutta kannattaa oikeasti tarkistaa, että jos omaa autoa tai jotakin muuta autoa ottaa ostamassa tai että kiinnostaa vaikka se naapuriauto, niin, niin kannattaa tarkistaa se auto, niin tietää, että onko kolarointeja, onko kilometrejä ruuattu tai onko sillä jotakin muuta hämärää taustalla. Ja nyt takaisin videon pari. Nyt, öö, tää tuntuu melkein jo vähän uskomattomalta, mutta tuli semmonen puhelu katmetallit, eli katmetallihan on tervajoilla oleva ne jalometalleja kierrättää, eli ostaa niinku piirilevyjä niistä kerää ne jalometallit ja sitten katalysaattoreita ja kaikkia tämmösiä, eli iso, iso virma ja tuota, Teemu soitti, eli omistaja mulle ja sanoi, että hän on kattonut meidän ajamista, totta kai se on seurannut yhteistyökumppanit on oltu jo viime vuonnakin, niin, niin että hän haluaisi, että meille tulisi Fordin moottori. Eli totta kai mä tiesin heti, sillä on itsellä ollut semmoinen auto. Se ei ole käynyt sillä oikein vielä ajaa mun mielestä sillä uudella moottorilla. Se on ihan vasta niin syksyllä, kun hän oli penkittänyt siitä, niin mä näin, että se oli niin tuhanneen heppaa yli navalta. Ja siis, niin kuin, siis sehän on niin riftingissä tulee olemaan, niin se on varmaan ainakin Suomen, varmaan Pohjoismaiden, en tiedä, Euroopan tehokkain drifteri melkein. Niin Teemu oikeasti soitti mulle ja sanoi, että laitetaan se moottori sinne ja katsotaan, että miten se toimii siellä. Tähän tuntuu mulle niin kuin tosi oukolta, että Pemarin moottorilla ollaan menty ja yhtäkkiä laitetaan parra sinne. Mulla ensimmäisenä, että no kuin painavaa se on tai näin, mutta se ei itse asiassa ollutkaan niin paha. Eli oliko se 185 kiloa eli maapuulaitteet, jotain tämmöistä mä ainakin Googlesta löysi. Korkiahan se on ja pitkä, mutta siis aivan siis niin hullua, että siis Toivotaan nyt, siis tämä ei ole vielä mennyt maaliin tämä homma. Eli nyt, jos kaikki menee hyvin ja me saadaan sovittua ne hommat oikein, mä oon aivan tapinoisä siis tästä, <laughs> mutta siis niinkö, jos kaikki menee oikein ja hyvin, niin siis kohta me lähdetään hakemaan ihan siis niinkö viikon pari sisään, niin me päästään hakemaan tätä moottoria. Mutta mä halusin vaan niinkö tuoda kameralle se, että en voi sanoin kuvailla, kuin yllättynyt mä oon siitä, että tulee tuommoinen puhelu, että vaihdetaan Fordin moottoria. Totta kai siis me ollaan mukana siinä, mutta katsotaan nyt, että miten Katmetallin kanssa hommat edistyy sinne, että päästäänkö me sellainen diiliä päästä hakemaan. Eli jos homma menee maaliin, niin 
seuraavan kerran me ollaan hakemassa sitä. Jos ei me, mistä tätä videota ei tule ikinä varmaan julki. Katsotaan kumminkään. Jaa, mitä freesi nuori mies sieltä? Ei mitään. Ei kuitenkaan sähköapua. Ei, ei ole mieltä. Sitä ei vielä täviltä tullut. Kamera käy. Onhan se mukava, kun aurinko paistaa. Kato, siinä on auto. Eli tämähän on Piipon Teemu auto Tästä tässä se on ollut tosiaan tuo moottori paikallaan, mikä meille on tulossa. Ja se oli nyt elinten luovuttaja siinä, että en mä tiedä, tulee kyllä samanlainen tilanne sitten tuonne. Ja tuo on kyllä vaan semmonen tuo auto rakennettu, kun tää kahtoo tänne, niin... En mä tiedä, mikä, missä se menee se höntsän raja, mutta myös ainakin tuntuu, että tää on ihan täysverinen klipa-auto. Meilläkään ei olisi hiilikuitosta koelauta. Teo on ollut tosiaan tässä Pemarissa paikalla ja sillä on jonkun verran ajettukin. Ja, 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 mutta nythän se on tehty kokonaan uusiksi se moottori. Katsotaanpa, kun tuota Miika tulee paikalle, niin käydään katsoa sisällä, että minkälainen se moottori on. Jääkö vähän mitä? Ville, mitä sä oot mieltä? Aivan matka. Tosiaan, niin kuin aikaisemmin just niistä sanoi, että Teemulla meni hermot siihen, että sitä ei oikein kiinnostanut kahtua sitä, kun meillä ei oikein ole vehkeä meidän on pelata. Niin... Tuolla se kuuluu, pitää suota toimia. Sitten että ei tarvitse koko aikaa pelata sen kytkimen kanssa läheskään niin paljon. Että... Sieltä varmaan voimaakin pitäisi tulla. Paljon tässä nyt on ollut? 1064 hevosvoima ja 1200 navalta. Meillä on ollut aina niin vähän tehua renkaalta, niin pitäisi aina moottorit. Pystyy kerran kerralla käyttämään sitä oikeaa, että se on pyörällä. Ei, mutta eihän meillä tosiaan niin paljon ei tarvita sitä tehua siinä, mutta että saata se, että se toimii koko alueella hyvin. Niin... Toivotaan ainakin, parraha ei hirviästi ole käytetty. Tosiaan sen takia varmaan niin se saatavuuden takia, että se on ollut heikko ja mikä. Onko tämä niin Australia vaan myyty? Joo. Ja sitä on niin kuin... Se ei ole vissiin päästö, sen takia sitä ei ole sitten tuotu sen enempää muualle. Joo. Sillä lailla. Tämä on sellaista lava-autosta, mikä Ford Falcon, niin se oli. Niin semmoista tämä moottori. Alun perin Vapari. Ja, ja. Se on tehty kokonaan uusiksi. Joo, se on kaasumoottori. Kaasumoottorista tehty. Että siinä on aika lailla erilaiset palotilat ja kanavat. Paljon kaikenlaista erilaista. Okay. Siitä se on lähetty rakentamaan. Kerropa ne vähän sen sillä että mitä, mitä tähän on tehty. Mun pitää sitten katsoa sen jälkeen videolta, että kun joku kysyy, niin mä muistan, että mitä kaikkea siellä on laitettu. No se on tuota, siellä on se spoolinpurssin kampiakseli täysillä vastapainoilla. Alun perin se joku kahdeksan vastapainoa kampiakselissa, niin nyt on 12 vastapainoa. Ja sitten on vakiomittaiset HV-vit ja sitten on Rossin vakiokoon männät ja yhdeksän puristus on männät ja sitten palotilan muotoilun jälkeen oli sitten joku 8.8 vähän alle ja tuli puristukseksi. Vakiokokoiset venttiilit vähän muotoiltuna, siistittynä rc kovat nostajat, kustominokat, jakopää on vahvistettu, rossin damperi, öljypumppu tai öljylinjat semmoista, niin ne on portattu ja vähän jousta on simmattu kiremmälle, että saa lisää painetta ja pillettiratta, pumpus ja on kanta kairattu. Ei, no ei voi sanoa, että kairattu. Vähän sit on siistitty, mutta ei niinku kairattu ole, ettei se ole mistään pukki mennyt vielä. Täällä on tosiaan ohjaustehoskin pumppu. Meidän pitää tehdä tälle puolelle letkut uusiksi. Joo. Tämä varissahan se on tuolla puolella. Joo. Joo se... Mä vähän aluksi suunnittelin, että mä olisin sen laittanut tonne noin, mutta tuota... Se sitten ei jäi toteuttamatta, että se on vain laitettu tupla sisään tuloa. Niin, ja tuo. tää on vissi alkuperäinen paikka. Joo, se on alkuperäinen. Tuettu vaan uusiksi. Tuo. Joo, se oli, se oli tos noin, ja se rupesi sitten väpättämään kierroksilla, niin, niin mä tein sinne äkkiä jonkun kiinni. Laturiha joskaan siihen alkumetreillä, niin sitten mä heitin yöllä äkkiä sen jitsetanoman tuohon luomaan. <laughs> se oli kaas niin nopea asennus. Siis että... mitä, onko, siis, onko tässä joku eri laturinetti? Se on Mekman, se 240 ampeja. Okei, okay. no sehän pitäisi ainakin riittää sitten. Ja tuliko nämä karreti elämää isompi? Okei, okay, 4 200. Että... 75, 76, ei ku... 75, 76 taisi olla siipikoot. Ja... 75 on imu siipi. Kyllä. Ja tässä oli semmonen, että te ensin penkitit tätä ja sitten Vaihdettiin te pakopesää että ensin jäi niin kuin... Joo, siinä oli ykkösen pakopesä silloin ekalla kerralla Dynos ja se tuota sitten niin se meni aika äkkiä tukkoa, että se alkoi johonkin vähän yli kilon paineella kun alkoi olla 
900 niin renkaalla tai niin kuin navalla, niin sitten se, sit se niin kuin huomasi, että se vaan meni tukkoon. Ja, 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 sit jäikö se, se, jäikö se silloin justi, että se ei harmillisesti? Teemulle ei, no, ei kelevannut se, ei, että... Olisi sen saanut vaikka väkisin rutistamalla sieltä. Olisi sitä tullut, niin kuin jos väkisin olisi vain runtannut, mutta siinä ei ole oikein järkeä. Että mieluummin tekee sen sillä että se tulee puhtaalla suorituksella ilman mitään, mitään riskejä. Että. Kerropa Teemu, että mikä tämä tarina, miksi sä oot halunnut Fordin moottoria, mihin tämä niin oli käyttötarkoitus alakuussa? No, se, tuossa edelliskesänä oltiin Krekkilän kanssa tuossa yhdellä oluella ja mietittiin, että mikä on semmoinen hyvä moottori. Ja ruvettiin puhumaan sitten Ford Barrasta ja otin kännykän kouraa ja katsoin, että missä on lähin myytävänä. Ja Härmässähän se oli ja käytiin sitä rahaa, tähän romuamassa seuraavana aamuna tämä moottori. Ja sitten ruvettiin tilaamaan osia ja ruvettiin seppäämään kasaan tai Miikahan se on se päin. Mä oon vaan tilannut netistä ja Miika on kasaan. Tää on Miika, onko tää niin ihan ensimmäinen, että periaatteessa yhtään moottoria ei ole mennyt rikki sillä Eikä mitään, tää on se ihan ensimmäinen, tää on sitä tekee Joo. sillä Joo, kyllä tää on se ihan ensimmäinen. Kampiakseli taittu silloin. Aluksi kokeiltiin sillä vakio omalla kampiakselilla ja laakerit ja kaikki oli muuten ehejää, mutta rupesin vain ihmettelemään, kun oli vauhtipyörä sitä pistettä. Että se oli värissy, värissy aika paljon, että mä sitten otin sieltä kampiakselin käteen ja mittailin sen ja sehän oli sitten vähän, vähän taittunut ja siitä tullut sitten se värinä. Ja nyt Eli on... vakio kampiakseli teho on nyt niin kokeiltu, että mikä on maksimi? Ei, ei voi sanoa, että se maksimi on, mutta Siinä on niin pieni poraus siis kun nähden tuossa moottorissa, että se käy tosi kovaa kellarin päälle. Tää on hyvä, että tässä pitää väri heti. Meidän tarvitsee katmetallit ja laittaa tuohosta. Mikä tää on tää väri? Kaikki aina kysyy sitä. Cat Green. Cat Green. Oh, en mä tiedä, se on Antero joku. Tuo on meidän paikallisen maalari joku oma sekoitus. Kyllä. Se on aina hyvä, kun kaikki aina kysyy mulle, että mikä tuo sun auton väri on. Pitäis laittaa johonkin. Se, se pitäis olla mutta oikeesti nettisivuilla. Joo. Palaamin, että javaa kriini ja sitten kaikki kysyvät, että mikä se on kultainen, niin se oli joku, mikä joku hyndai väri tyyli. Tässä se on se Antero niin ufo kriiniksi. ufo kriin. Joo. Tämä on oikeasti siisti näkö. Joo. Ja yllättävästi vielä pysynyt maalikin siinä pinnassa. Joo, ei se on pulveri. Aa, niin se on pulverilla maalikin. Niin ne on pulveri ja kaikkea. Nyt on suuttimekin tuutua näin sitten. Niin joo. Eli tarkoituksenahan tässä on sillä, että me käytetään meidän nykyistä moottorihoista, eli sitä maksekua, koska tässä on ollut samalla. Nyt tässä on ollut kaas niin maksekun reissi. reissi joo. Joo. Ja meillähän on tosiaan se Pemarin johtosarja, mikä siinä on, niin siihen tehdään tarvittavat muutokset. Eli tässä on nyt 12 kappaletta näitä suuttimia. Ja näähän on vähän niin sen takia, että sillä saa niin tarkemmaksi ja ei tarvitse laittaa mitään jäätäviä moraaneja sinne sitten. Joo, ja sitten kun niitä isompia suuttimia on tosi huonosti saatavilla niin kuin etanolille tarkoitettuja. Se oli niin kuin se pääsyy, minkä takia silloin kun ei saanut mistään nopealla aikataululla niin kuin tarpeeksi isoja, jotka on tarkoitettu e 85 niin siksi niitä tuli 12. Ja nukeen kiskot. Mä oon monta kertaa halunnut, että mä laitan itselle nukeen polttoaine kiskon, mutta niin se on vaan aina jäänyt laittamatta. Joo. eBay-malli on tullut mulle. Joo, Yllättävästi. Se, kyllä se sitten ensimmäisestä eBay-mallista, kun lähtee ne moskat sisältä liikkeelle ja tukkii suuttimet ja saa aikaan kerran mennä vaihtaa, niin kyllä sitten rupeaa. Tai sitten kun tulee nukeen niin, paikalle sen jälkeen. Niin, tai sitten ajat vakiokiskolla ja sieltä lähtee ne lakat irti niin kuin pemareissa, niin sitten on suuttimet tukosia. Ja pakosarja on niinkö kolmeen, kahteen, yhteen, eikö mitään? 621 pakosarja, mutta se on ensimmäinen malli, että se saisi olla pitemmillä primääriputkilla. Ja on siinä monta asiaa vieläkin, mitä voi parantaa, mutta ei se huono ole. Näitä ei ole tosiaan hirviästi ollut. Että viime vuonna itse asiassa tuo ajo tuo hypki, ajo Puolan kisa, niin silloin oli parhaan moottori siinä, mutta mun mielestä sitä ei ollut läheskään rakennettu. Tämähän nyt voi sanoa, että tämä on niin ihan alusta loppuun rakennettu ja kaikilla, kaikilla huippuosilla niin se ei ollut samanlainen. Että katsotaan, että miten tämä tulee pelaa. Mikä tämä on? Siitä saa sieltä öljynpaine. Tuosta vaikka. No ei se nyt auki. sen auki siitä, niin siinä tuohon paineventtiili saat siitä säätää öljynpainetta sitten. En mä tiedä yhtään, että minkälainen öljynpaine tässä on moottori, on vakiona ja näin, niin mä teen siihen säädettävän. Mä luulen, että se voi tehdä vaan kuiva sumppu. Näköjään se voi tuohonkin tehdä. Se on ammattimiehet erikseen, kato. 
Joo, ja vesi lähtee, on vesipumppu otettu vakio pois ja sitä, että sähköisellä pumppulla ei. Joo, siihen on vaihitsettu joku nippa. Kyllä. Mm. Nyt on vähän pöly. Tämä on siis niinkö, se on pääkilpailu. Ja tämä on kaksi jiisi, jiitsetä. Kyllä, kaksi jiitsetä. Joo, okay. Ja tässä oli tehua. 760 navalta, mutta siellä on yleensä ne saa löylyä. Sen verran ne tarvii. Kyllä. Ja tää on HGK kitti. Ja sulla on täällä HGK käsiä. Jaa, sulla on tuo pikku motekki tuossa. Täällä on niinku kaikki... Elämää isompi televisio. Oh, kaikki mitä niinku pitää olla kilpahautossa, niin parasta paskaa. Silloinhan se on hyvä. Kyllä. Nuo mä meinaan laittaa itsellekin nuo, nuo riippumallin tilttä nyt. Mulla on itellä ollut nyt ne vilvuudit kaas, minkä tuolla täytyy se riippumalle. Se on paljon mukaan tuntunut mun mielestä tää riippumalli. Se on, ne on vaan aika isolla sylkällä. Tää on raskas. Joo, tosi raskas käyttöön. Se on melko leviä tämmönen nelikutoninkin tällä kitillä. On. Yllättävän pullia tullut tietysti. Ai et. Siellä ne on kaksi itse. Ja Ringlellekin on löytynyt näköjään lämpöpiste. Jossakin vaiheessa tulee tuommoista, rupiaako se tulee he? Onko se niinkö keittiöt periaatteessa no, tuomaan? Se on sitä normi Ringlä, että se ei ole sitä plussaa. Aa, niistä on semmoista. Niin tää on vesikuulerin. Kyllä. Joo, se on. Ja onko tuolla samanlainen laturi, mikä oli tuossa parvasakin? Joo, se on sitä Mekmänniä, kyllä. Sulla on... Kaasu. Joo, mutta ne ei ole käytössä. Tuo kuulosti siltä, että sä et ois antanut lupaa laittaa käyttöön. Ei, niin. ei ole tarvinnut. Kyllä se syttyy, että ei tarvitse niinku niiduta ollenkaan. Ei tarvitse potkia. Mikä tuo on tuo ahi? G35900. Kyllä. Jaa, että täällä on sitä samaa. Mikä se oli se värikoodi tuolle viherjällä? Upogreen. Upogreen. Ei löy värikartasta. Vähän asialta. Tulee teille katsomaan Juman moottoria ylimiestistä tänne. Meillä on vielä löydetty sitä. Mä seuraavana siirrytään tuohon Mersulle, että, Mersu, että onko se siellä vai mikä se on. Vorti ihmeessä, eikö mä eli Vortin kyytti. Ai että! Se mä maltaa olla, että mä en rupea tänään laittaa paikallista. Kyllä me Vilja mitä tänään laittaa paikallista, eikä sä et ole kuitenkaan. Sä menet vamman viereen kotiin. Ville, tuuks sä illalla laittaa paikallista? Saattaa. <laughs> Piti laittaa Vortin moottori, että rupeaa Villeäkin kiinnostaa. Kyllä me nyt mallataan ainakin sitä No niin Miika, meillä on kyysää tuolla nyt moottori ja kaikki on hyvin, niin milloin me nähdään seuraavan kerran? Onko se penkissä sitten? En tiedä, voi olla että aiemminkin. Sun pitää tulla käymään mullakin tallissa pyörähtää, eikö värkätään sillä. Ja mäkin tuu itse asiassa, munkin pitää tulla käymään vielä täällä. Käymään tutustuu sitten vähän katmetallinkin vielä enemmän. Ja... Tuo tuo voi kyllä. noita muitakin juttuja sitten ihmetellä vähän lisää. Niin, jos haluat antaa Mersulla, ky Mersulla kyyti. No, Mä voisin käydä sen jälkeen niin pyryn Mersukyysä. Mä en oo käynyt vielä senkään kyysä. Näkee diisseliä ja pensaa ero. Joo, kyllä ne on. Kyllä se on ero siinäkin. Molemmat on kyllä kivoja. Mutta joo, siinä on mies moottorikasaajana ollut ja tehnyt kaikkia. Joutuu varmasti auttaa meitä aika paljon tuossa. Että joo, joo, joo. Saa siinä, on, siinä on paljon semmosia hyvä tietää juttuja. Että... Kyllä. Että, että itse on joutunut aika paljon opetella sen moottorin kanssa kaikenlaista. Että ei, ei ole kyllä ihan niin kuin vain Bolt on, niin kuin ne aussit sanoo. Tosi paljon, paljon juttuja pitää ottaa huomioon, kun tekee ja muuttaa. Ja... Joo, ja sitten jos M50 on rakentanut, niin tuo PTCF, niin sieltä on löytynyt vähän ehkä enemmän tehua. Että ei tehua kuin tuota, niin tietoa. Tietoa, että jos parrasta yrittää ehtiä, niin välttämättä ei avaa suomenkielisiä ei, tietoja ei, löyvy. Ei, mutta jos laskin pysyy kädessä ja vähän on maalaisjärkeä, niin sillä kyllä pärjää aika pitkälle. Vähän niin kaikessa. Niin. Näin jo. Me lähdetään painettaa kohti ylivieskaa, niin sielläpä otetaan auto. Aika moottori pois. Villellä sormet syyhyy. Sormet syyhyy. Lähdetään laittamaan paikalle. Kyllä. <laughs>